Hello viewers, welcome back to Borak Polity. Today I am with very special guest, Mr. Mukabir Hushan Tapadar, Headmaster of Shikka Bikash High School, Kaliganj, and two students. Those two, those two students who scored really good, who secured 93% mark and 89% mark and Mustafa Hussain uh, who scored 100 out of 100 in two subjects that is maths and advanced math and this student name is Chan Chakravarti who got 93% mark from Shikha Vikash High School and now I am going to uh, interact with these two students and the headmaster of Shikha Vikash High School Kaliganj. Welcome to my channel Barak Quality Sir. So, Pratame Ami Jante Chaibo, Chan Chakravartir Kastege, Tumije, Tumar A result Korecho, A Bostore Shababode result Korecho to me, Shikha Vikash uh, uh, High School the Gay. Among to me ninety three percent Kuecho, to me to my a result a follow up to me cushy cushy to Shantusto. Yes, to me a result Kurecho, Otanto Protanto and Jol Ami Sarakastic Shunechi, Kamar Gram to get to me among Tanto Doridro Poribar to get to Bishimat pay to me thirty letter pay ninety three percent pay Pash Kurecho, Tate to my. The Porisrom Dita Hoche to Make, Koto Awards Kore to me, Porisrom Dieto. The Nick Terasukasadunda. Teratuke Chodogunda Porachatum. I'm right to do a Tia Sete Tahole, Ekon to Makami, Araki, Prostrogic Kurtejai, to me the Balo result Kurcho, Shutram to me, Porbe and Ischo, among Shiporto, a Kun stream, Kun Dike to me, Porbe, Science Na Arts Kun Dike Porbe to me. Science. Science Porbe. Can you do me science game for me? Around big canvas, to have Christo. Very good. So, a science in your polet on a kitchen, who are the one doctor, engineer, or a profession doctor is doctor is canoe, engineer canoe. Caron doctor, doctor, I am your pretend the laga, Kamargam, Elaka, at a Shaisto that's why I'm going to go to the house. Very good. I'm going to go to the house. 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 I'm going to go to the but Bilashitar Jono Noi, Takaru Jere Jono Noi, Otanto Balo, Tinta Rajon, Nochon, Chokrovati, Borakoliti Pokotege, Amar Pokotege, Visheshkore, Donovat Gavon Korchiabare, Mostuva Shen Tapada, Inishika Vikash High School, the Gay, Abostore, Sheba Wooder Examine, Tini eighty nine percent is pay among Duty Vishay, Action with the Action Number Pay, Sharbutu Mark Pay, Tini Utino Hachen. उनके दोनों जना ची एवं उनके बोल ची तुम्हें क्यों होते चाव? हम ये जोन इंजीनियर होते चाहे क्यों ना इंजीनियर? लोगे बोले जहाँ जीवन में कुनो उद्देश्य कुनो लोग को ताकि ना से जमान से जमान नौकर कुनो नौकर जमान मार्जिस रा नौका कुनो कुल किनारा पाए ना ठीक जमान ये जहाँ जीवन में कुनो लोग को बा उद्देश्य ताकि ना से कुनो दिखे उद्देश्य स्थिर करने के विभिन्न दौरों में समस्या मुख्य पड़ते होए। ये समस्या गुलो होच्छे निजे कुन थी बालो कुन साबित पड़ते बालो बासो। शेही कितने आमी बेशी बाग बालो बासी मेस के पड़ते। शेही जो नामी दिन होच्छे थे। तो तो बालो बालो डिसीजन निये चो एवं आशा रखे तुम्ही तुम्हारे उद्देश्य जन तो ये बारे आमी तुम्हारे किस्ते के जानते चाहिए वो तुम्ही जे तुम्हारे जे रिजल्ट होए चे तीन एंड परसेंटेज पे तुम्ही की शंतुष्ट हो ना आरोपेशी पावर इच्छा चिलो तुम्हारे हाँ मैं शंतुष्ट हो किंतु आमार इच्छा चिलो आमी स्वाति बिशोई लेटर पावो किंतु समाजे आमार इच्छा चिलो आमी फोल्के जैसे � 
ঠিক আছে তারপরে তোমার কাছ থেকে আমি জানতে চাইবো যে তুমি কত ঘন্টা করে রোজ পড়াশোনা করতে দৈনিক বারো থেকে চোদ্দ ঘন্টা পড়াশোনা করতে অত্যন্ত ভালো এবারে আমি তোমার কাছ থেকে জানতে তোমার কাছ থেকে এটা জানতে চাইব যে তোমার ফেলো মেটস বা যারা আগামীতে যারা এইচ এস এল সি এক্সামে বসবে তাদের উদ্দেশ্য করে তুমি কি মেসেজ দিতে চাও তাদেরকে কি বলতে চাও যে ভালো রেজাল্ট করতে হলে কি করতে হবে কনসিস্টেন্সি হিসাবে পড়তে হবে দশ ঘন্টা বারো ঘন্টা কিভাবে পড়তে হবে রুটিন ওয়াইজ পড়তে হবে স্যারদের স্যারদের কথা শুনতে হবে বিশেষ বলতে বিশেষভাবে ম্যাথস এবং অ্যাডভান্স ম্যাথস প্রসঙ্গে একটু বললে ভালো হয় দেখো আমার হলাম একটি প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত সেই অঞ্চলের মধ্যে দুটি স্কুলই বেসরকারি স্কুলই নাম ওর নাম অর্জন করতে পেরেছে সেই দুটি হচ্ছে শিক্ষা বিকাশ হাই স্কুল এবং রাইজিং সান ইনস্টিটিউট সে আমি শিক্ষা বিকাশ হাই স্কুলে পড়েছি আপনি বলেছেন আমি আমার স্কুলের নেক্সট এইচ এস এল সি স্টুডেন্ট সবার সবার সবাইকে বলো তুমি যারা শুধু তোমার স্কুলের নেই সব স্কুলের যারা এইচ এস এইচ এস নেক্সট বছর এক্সাম দিতে যাবে তাদের উদ্দেশ্য করে তার উদ্দেশ্য আমি বলছি আমাদের লোক বেশিরভাগই ম্যাথস বা সায়েন্স এই দুটি বিষয়কে বিশেষভাবে বই পায় কিন্তু আমাদের বর্তমান কালীগঞ্জ সবগুলি স্কুলে যে সকল ম্যাথস বা অ্যাডভান্স এবং সায়েন্সের যে সকল টিচাররা এসেছেন সেই সকল টিচাররা আমাদের বইকে দূর করে দিয়েছেন তাই আমি তাদেরকে বলবো তোমরা এ বিষয়ে অত বেশি চিন্তা করো না কারণ তোমাদের সামনে যে সকল স্যার রয়েছেন তারা তোমাদের চিন্তাকে দূর করে দেবেন ঠিক বলেছেন অত্যন্ত সুন্দর কথা বলেছে যে ম্যাথস এবং সায়েন্স নিয়ে বেশিরভাগ স্টুডেন্টরা মাথা গামায় তো এই বিষয় নিয়ে বেশি মাথা না গামিয়ে স্যারদের কথা যেভাবে বলেন তো এই স্যারদের ইনস্ট্রাকশন ফলো করলেই সফলতা আসবে বইয়ের কোনো কারণ নেই এবারে আমি শিক্ষা বিকাশ হাই স্কুলের কর্ণধার এবং প্রধান শিক্ষক মুকব্বির হুসেন থাপাদার কাছ থেকে ওনার স্কুলের যে রেজাল্ট হয়েছে এই বছরের উনি বলেছেন যে এবং আমরাও জানতে পেরেছি করিমগঞ্জের মধ্যে আটটি স্কুল একশো শতাংশ রেজাল্ট করতে পেরেছে এর মধ্যে থেকে একটি স্কুল কালীগঞ্জ শিক্ষা বিকাশ হাই স্কুল এবং এই স্কুলে স্টুডেন্ট সংখ্যা অনেক বেশি ছিল নব্বই জন দিয়েছিলেন এক্সাম এবং নব্বই জনই উত্তীর্ণ করেছেন তার মধ্যে থেকে সবচেয়ে বড় কথা হলো আটচল্লিশ জন ফার্স্ট ডিভিশন এসেছেন এবং সেকেন্ড ডিভিশন স্যার সাঁত্রিশ জন এসেছেন এবং পাঁচ জন থার্ড ডিভিশন অত্যন্ত ভালো রেজাল্ট হয়েছে সেভেন পার্সেন্ট রেজাল্ট হয়েছে এবং তার থেকে বড় কথা হলো এই যে এলাকা এটা একটা প্রত্যন্ত অঞ্চল একটা ভিলেজ এলাকা সেই ভিলেজ এলাকায় এত সুন্দর এত ট্রিমেন্ডাস রেজাল্ট হয়েছে যেটা আমরা বলতে পারি যে করিমগঞ্জ জেলায় পঞ্চাশ শতাংশ রেজাল্ট হয়েছে সেকেন্ড লোয়েস্ট রেজাল্ট হয়েছে প্রথম দুবলিতে দুবলিতে রেজাল্ট হয়েছে চৌচল্লিশ শতাংশ এবং করিমগঞ্জ হয়েছে পঞ্চাশ শতাংশ এভারেজ থেকে অনেক কম সেখানে অত্যন্ত ভালো রেজাল্ট করে এলাকাকে এবং গোটা ডিস্ট্রিক্টে যে গৌরব উজ্জ্বল নিয়ে এসেছেন এই এর পিছনে কি এমন কি কি দাওয়াই দিয়ে থাকেন ওনারা কি মেহনত করে থাকেন পার্টিকুলারলি এবং জেনারেলি সে বিষয়ে ওনার কাছ থেকে যেতে পার জানতে পারবো তো স্যার আপনার স্কুলের রেজাল্ট একটু বলবেন এবং কবে থেকে স্টার্ট হয়েছিল এবং এই এত ভালো রেজাল্টের পিছনে কি কারণ এবং কিভাবে এগুলো আসছে একটু বললে আমরা জানতে পারবো ধন্যবাদ আপনাদেরকে আমাদের এই এলাকায়ও যে আপনারা এসেছেন আমাদেরকে উৎসাহিত দিতে অন্যান্য মানুষদেরকে জানার সুযোগ করে দিতে সেজন্য সত্যি কৃতজ্ঞ আমরা তো প্রথমে আমি রেজাল্টের কথা বলছি রেজাল্ট আমাদের নব্বই জন পরীক্ষায় বসেছিল সবাই পাস করেছে তার মধ্যে আটচল্লিশ জন ফার্স্ট ডিভিশনে সাতত্রিশ জন সেকেন্ড ডিভিশনে ও থার্ড ডিভিশনে পাঁচ জন ডিস্টিংশন মার্কস পেয়েছেন সাত জন আরও এগারো জন ছাত্রছাত্রী পেয়েছেন স্টার মার্কস লেটার এসেছে নিরানব্বইটি উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে আমাদের এবার চারজন শিক্ষার্থী রাজ্য সেরা নম্বর একশোর মধ্যে একশো পেতে সক্ষম হয়েছে তার মধ্যে একজন আমার মস্তুফা রয়েছে সে অ্যাডভান্স ম্যাথমেটিক্স ও জেনারেল ম্যাথমেটিক্সে একশোর মধ্যে একশো পেয়েছে আমাদের আরও তিনজন রয়েছেন যারা অ্যাডভান্স ম্যাথমেটিক্সে একশোর মধ্যে একশো পেয়েছে তার মধ্যে একজন হলো আমাদের দেবজ্যোতি দেবজ্যোতি সে পেয়েছে অ্যাডভান্স ম্যাথমেটিক্সে একশোর মধ্যে একশো সেই সাথে সায়াদুল আমিন চৌধুরী সেও পেয়েছে একশোর মধ্যে একশো আমার আরেকজন রয়েছে কাঞ্চন নমসূদ্র সেও একশোর মধ্যে একশো পেয়েছে অ্যাডভান্স ম্যাথমেটিক্সে আর আরেকটি কথা আপনি বলেছেন যে রেজাল্টের পিছনে কৃতিত্ব যে কৃতিত্ব কাকে দেব তো আসলে আমি কৃতিত্ব এই এলাকাবাসীকে দেব কারণ কালীগঞ্জ 
এলাকা কালিগঞ্জ এলাকা কালীগঞ্জ এলাকা বহুযুগ ধরে স্বাধীনতার পূর্ব থেকে শিক্ষা সংস্কৃতির দিকে খুবই মজবুত খুবই আগ্রহী আমি এখানে নাম উল্লেখ করছি না বিভিন্ন সময়ে স্বাধীনতার পূর্ব থেকে বিভিন্ন সময়ে অসমের তথা ভারতবর্ষে বিভিন্ন স্থানে কালীগঞ্জের লোকেরা বিভিন্ন সুনাম অর্জন করেছেন একদম সাম্প্রতিককালে যদি আমি বলি তাহলে আমি কালীগঞ্জের কুদ্রাখান্দি গ্রাম থেকে ডক্টর কামাল উদ্দিন আহমেদ উনি করিমগঞ্জ কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে দীর্ঘদিন অত্যন্ত সুনামের সাথে সেখানে সেখানে করিমগঞ্জ কলেজের দায়িত্বে ছিলেন তাছাড়া আমি কালীগঞ্জের আরেকজন সদ্য অমিয় কুমার পাল উনিও বদরপুর রবীন্দ্রনাথ কলেজের অধ্যক্ষের দায়িত্বে ছিলেন তারপরে বর্তমানে করিমগঞ্জের অন্যতম বিএড শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিবেকানন্দ কলেজ অফ এডুকেশন সেই প্রতিষ্ঠানের যিনি বর্তমান অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত রামেন্দ্র ভট্টাচার্য উনিও কালীগঞ্জের এই বাগবাড়ি গ্রামের লোক তো আরও অনেক আছেন আমি সবার নাম উল্লেখ করতে পারছি না এখানে সেই সাথে আমাদের নর্থ ইস্ট হিল ইউনিভার্সিটি যেটা মেঘালয় রয়েছে সেখানের একজন প্রফেসর সেখানের বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডিপার্টমেন্টের এইচওডি ডক্টর জয়নাল উদ্দিন আহমেদ উনিও কালীগঞ্জের লোক আমার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত রয়েছেন ডক্টর তৈবুর রহমান চৌধুরী উনিও কালীগঞ্জের লোক ওই ওইভাবে যে সময় সময় কালীগঞ্জের শিক্ষাপ্রেমী স্বনামধন্য ব্যক্তিত্বরা রয়েছিলেন আছেন এবং আমরা সময় সময় উনাদের সংস্পর্শে যাই তো আমরা সময়ের সময়ে ওই সকল কৃতি ব্যক্তিত্বদের কাছ থেকে সুপরামর্শ পেয়ে থাকি আমরা চেষ্টা রাখি ওনাদের আদর্শ থেকে আমরা আদর্শান্বিত হতে সেই সাথে আমরা করিমগঞ্জের বিভিন্ন প্রান্তের যে সকল পণ্ডিত ব্যক্তিত্ব তার রয়েছেন বিভিন্ন কলেজের অধ্যক্ষ যারা রয়েছেন উনাদেরকে আমরা আমাদের বিদ্যালয়ে নিমন্ত্রণ করে আনি আমরা আমাদের ছাত্রছাত্রীরা ওনাদের সংস্পর্শে যায় আমরা ওনাদের সংস্পর্শে আসি ওনাদের কাছ থেকে আমরা বিভিন্ন আদর্শ বিভিন্ন সুপরামর্শ নিয়ে থাকি তো এই বিষয়গুলো হচ্ছে আমাদের ইন জেনারেল আমাদের এই প্রত্যন্ত অঞ্চলে একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যে ধারাবাহিকভাবে ভালো রেজাল্ট করে আসছে তার পিছনের অন্যতম একটা কারণ সেই সাথে যদি আমার বিদ্যালয়ের কথা আমি বলি শিক্ষা বিকাশ হাইস্কুলে এখানে কি হয়েছিল বা বর্তমানে কি হচ্ছে তার মধ্যে প্রথম যে বিষয়টা উল্লেখ করব সেটা হলো এই বিদ্যালয়ে পূর্ববর্তীতে যারা প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করে গেছেন ওনাদের মধ্যে যিনি প্রথম ছিলেন আমার বাবা উনি তিন বছর আগে পরলোক গমন করেছেন মহিবুর রহমান উনি এই বিদ্যালয়ের প্রথম প্রধান শিক্ষক ছিলেন তার পরবর্তীতে করিমগঞ্জ জেলার শিক্ষা সংস্কৃতি জগতের অন্যতম এক ব্যক্তিত্ব মোহাম্মদ মইনুদ্দিন উনিও এই বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকতা করে গেছেন ডক্টর তৈবুর রহমান চৌধুরী উনিও প্রধান শিক্ষকতা করে গেছেন আমাদের অঞ্চলের আরেকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব শ্রীযুক্ত রজতকান্তি ভট্টাচার্যী উনিও এই বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকতা করে গেছেন ওনাদের সংস্পর্শ থেকে আমরা যে সকল শিক্ষকরা ছিলাম আগে এখন রয়েছি ওনারা চেষ্টা করেছি ওনাদের আদর্শে সর্বদা আদর্শান্বিত হতে ওনারা যে সকল পথ আমাদেরকে দেখিয়ে গিয়েছেন সেইগুলো আমরা অবলম্বন করার চেষ্টা করে চলছি এবং সেটাও এই বিদ্যালয়ের সফলতার অন্যতম একটা কারণ সেই সাথে বর্তমান যেটা চলছে আমাদের বিদ্যালয়ে সেটার কথা বলতে গেলে আমি বলবো যে আমাদের বিদ্যালয়ে সর্বদা একটা টিম ওয়ার্ক চলে যেখানে অভিভাবক যেখানে ম্যানেজমেন্ট সদস্যরা যেখানে বিদ্যালয়ের শিক্ষক বৃন্দ ওনাদের একটা যৌথ টিম ওয়ার্ক চলছে এবং সেই টিম ওয়ার্কের ফসলটা আমরা উপভোগ করছি আমাদের বিদ্যালয়ে যে খুব ভালো মেরিটোরিয়াস স্টুডেন্ট ভর্তি হয় তা নয় আমাদের ক্লাস সিক্সে মূলত অ্যাডমিশন নিয়ে থাকি আমরা দেড়শো জনের জনের মতো ছাত্র যদি অ্যাডমিশন টেস্ট দিয়ে আমরা মোটামুটি একশো জন নিয়ে থাকি এবং ওদেরকে আমরা মেজে ঘষে আমরা সেই পর্যায়ে নিয়ে যাই এবং প্রায় প্রতি বছর আমাদের নব্বই জন কি পঁচানব্বই কিংবা একশো জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় বসে যে আমরা খুব কাটসিট করে যে বিদ্যালয়ে ছিল দেড়শো জন পরীক্ষায় একশো জন পাঠিয়েছি সেরকম নয় বিদ্যালয়ে ক্লাস টেনে যদি একশো জন থাকে আমরা একশো জনকেই চেষ্টা করি পরীক্ষায় এইচ এস পরীক্ষায় পাঠানোর চেষ্টা করি এবং প্রায় প্রতি বছরই এরকমই রেজাল্ট হয়ে যায় এক দুজন ফেল করে তো এবার যেটা হয়েছে ম্যাথমেটিক্স এবং অ্যাডভান্স ম্যাথমেটিক্স এ খুব ভালো রেজাল্ট এসেছে তার পিছনে আমি কৃতিত্ব অবশ্যই এই দুই সাবজেক্টের দুই শিক্ষক রয়েছেন ওনাদেরকে দেই বিশেষভাবে অ্যাডভান্স ম্যাথমেটিক্স এর শিক্ষক আমাদের পৌলমকান্তি রায় রয়েছেন ওনাকে আমি অ্যাডভান্স ম্যাথমেটিক্স এর এই অসাধারণের সাফল্যের সম্পূর্ণ কৃতিত্ব দিয়ে থাকি ওনারা কি করছেন আমার প্রতিটা ক্লাসের ম্যাথস এর শিক্ষকরা কি করছেন ওনারা ছাত্রদেরকে অত্যন্ত প্র্যাকটিস দিয়ে থাকেন 
যে প্রতিদিন ছাত্রদেরকে কিছু না কিছু অঙ্ক ঘরে করে আনতে হয় এবং ক্লাস টেনের বেলায় সেটা একটু বেশি হয় যে প্রতিদিন ঘর থেকে কিছু অঙ্ক করে দেখে দেখে হোক বা যে কোনো উপায়ে প্র্যাকটিস করে নিয়ে আসতে হয় এবং ম্যাথমেটিক্সে অ্যাডভান্স ম্যাথমেটিক্সে ভালো রেজাল্টের পিছনে এই সূত্রটাকেই আমি মনে করে থাকি তো এই গেল খুব সংক্ষেপে আমার বিদ্যালয়ের যে সফলতার কারণ সমূহ তো বুঝতে পারেছেন স্যার বলেছেন পার্টিকুলার কয়েকটা কজ বলেছেন কারণ বলেছেন এবং জেনারেল কিছু কথা বলেছেন যে শিক্ষা জগতের যে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ওনাদের সংস্পর্শ থেকে ওনাদের কাজ পরামর্শ নিয়ে এবং শিক্ষকরা স্পেশালি কেয়ার নিয়ে থাকেন ম্যাথ সায়েন্সের বেলায় স্টুডেন্টদের নিয়ে থাকেন এবং যে স্টুডেন্টরা এই প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আসেন খুব মেরিটোরিয়াস স্টুডেন্টরা আসেন না তারপরে ওদেরকে কিভাবে ভালো রেজাল্ট করা যায় সেদিকে স্পেশাল কেয়ার নিয়ে ওদেরকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছান সতেরো জন ক্লাসে ছাত্র ছিল তো প্রথমে আমাদের দশ জন বারো জন এইরকম পাস করেছে এবং দু হাজার আট সালে প্রথম শিক্ষা বিকাশে যেদিন আট জন পরীক্ষার্থী আমাদের ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করেছিল সেই দিন মানে এলাকায় একটা আলোড়ন সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল যে এরকম গ্রামীণ এলাকায়ও কি ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করা সম্ভব এবং বিশেষভাবে যখন আমাদের আট জন পরীক্ষার্থী ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করে নে তখন এলাকায় একটা বিরাট খুশির জোয়ার বয়ে গিয়েছিল তার পরবর্তীতে প্রতি বছর ফার্স্ট ডিভিশনের সংখ্যা বেড়েছে ছাত্র সংখ্যা বেড়েছে এবং বিগত গত চার পাঁচ বছর থেকেই প্রত্যেক বছর আমাদের পঞ্চাশ জনের মতো ছাত্র ফার্স্ট ডিভিশনে পাস করে সর্বমোট পরীক্ষার্থীর মধ্যে প্রায় দুই তৃতীয়াংশ আমাদের ফার্স্ট ডিভিশনে পাস করে এবং তারপরে সেকেন্ড ডিভিশন আর তার ডিভিশন এইবারও পাঁচজন প্রতি বছর এইভাবে তিনজন চারজন পাঁচজন তার ডিভিশনে পাস করে তো আমরা এটাই জানতে পারলাম দুই সালে যে আটজন পরীক্ষার্থী ফার্স্ট ডিভিশন পেয়েছিল সেখান থেকে এলাকায় যে আড়ুলন সৃষ্টি হয়েছে রেভলিউশন এসেছে এবং শিক্ষা জগতে একটা রেভলিউশন এনে দিয়েছে শিক্ষা বিকাশ হাইস্কুল কালীগঞ্জ তো এবার আমি আর একটি কথা স্পেসিফিক্যালি স্যারের কাছ থেকে জানতে চাইবো যে আমরা দেখতে পাই যে প্রাইভেট স্কুলগুলো অত্যন্ত ভালো রেজাল্ট করে আসছে এবং সরকারি স্কুল আমরা দেখতে পেয়েছেন হয়তো কয়েকটি স্কুল বন্ধ নির্দেশ এসেছে তো আপনি কি মনে করেন এরকম তো নয় যে সরকারি যে স্কুলে স্যাররা আছেন তারা খারাপ এবং প্রাইভেট স্কুলের ভালো তুলনামূলকভাবে আমি বলতে পারি সরকারি স্কুলে যে এখন টেট এর মাধ্যমে বা বিভিন্ন ধরনের কোর্স এর মাধ্যমে বিভিন্ন ক্রাইটেরিয়ার মাধ্যমে নিযুক্তি দেওয়া হয় সরকারি স্কুলের কিন্তু স্যাররা তুলনামূলক ভাবে ভালো বলতে পারি এবং ভালো ফেসিলিটি পান টাকা পয়সা পান ডিএ টিএ সবকিছু পান কিন্তু তারপরেও কেন সরকারি স্কুলের রেজাল্টটা ভালো হয় না এখানে আরেকটি কথা বলতে যাই বলে থাকেন যে সরকারি স্কুলে ভালো স্টুডেন্ট যায় না এটাও একটা কিন্তু বলে থাকেন এর জন্য খারাপ হয় আপনি কি মনে করেন তো প্রথমে কিছু বলতে হয় যে যদিও সরকারি স্কুলের শিক্ষকরা সবাই আমাদের অত্যন্ত নমস্য জ্ঞানে গুণে ওনারা অনেক উন্নত কিন্তু কিছু অজুহাত সৃষ্টি করা হয়ে গেছে এর মধ্যে একটা হলো যেমন বিদ্যালয়ের শিক্ষক নেই তো যে সকল বিদ্যালয় আমি করিমগঞ্জ জেলার কথা বলছি সরকারি বিদ্যালয়ে রেজাল্ট খারাপ হয়েছে আপনারা খোঁজ খবর নিলে দেখলে দেখবেন যে প্রতিটি বিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত শিক্ষক রয়েছেন রয়েছেন হ্যাঁ আমাদের গ্রামীণ এলাকায়ও বিশেষ করে আমি সেকেন্ডারি স্কুল বা হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলগুলোর কথা বলছি যে শিক্ষক রয়েছেন হয়তো কম হয়তো দুটা তিনটা পোস্ট খালি রয়েছে কিন্তু চেষ্টা করলে সেটা মেক আপ করা যেত কিন্তু সেটা হচ্ছে না একটা অজুহাত তৈরি করা হয়ে গেছে যে আমাদের তো শিক্ষক নেই আমরা কি করব হ্যাঁ ভালো স্টুডেন্ট এবং আমি দেখেছি যে টেন পার্সেন্ট ফিফটিন পার্সেন্ট রেজাল্ট হয়েছে আশি জনের মধ্যে হয়তো দশ জন পনেরো জন পাস করেছেন কিন্তু আপনি খুঁজ মিলে দেখবেন যে কম করেও স্কুলগুলাতে দুজন বিএসসি শিক্ষক রয়েছেন ইংলিশের এক্সপার্ট শিক্ষক কম করেও দুজন রয়েছেন অন্যান্য সাবজেক্টের শিক্ষক রয়েছেন এগুলো প্রায় প্রায় প্রতিটা বিদ্যালয়ে সেই অবস্থা রয়েছে যাই হোক সেই সাথে ছাত্রের কথা বলা হচ্ছে যে ছাত্র ভালো আসছে না ছাত্র ভালো আসবে কিভাবে যেদিন আপনাদের কাছে ভালো ছাত্র গিয়েছিল সেই দিন আপনারা যে ভুল করেছেন সেটার জন্য তো আজ ভালো ছাত্র যাচ্ছে না আজ থেকে আমাদের এই গ্রামীণ অঞ্চলে আমি করিমগঞ্জের গ্রামীণ এলাকায় প্রাইভেট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার তো বেশি দিন হয় নাই হ্যাঁ করিমগঞ্জের শহরে ছিল কিন্তু গ্রামীণ এলাকায় বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিগত দশ বারো বছর থেকে 
বিশেষ ভাবে গড়ে উঠেছে এর কারণটা হচ্ছিল যে যে ছাত্রগুলা আপনাদের কাছে গিয়েছিল সরকারি স্কুলে গিয়েছিল ওদেরকে আপনারা উপযুক্ত খুরাক দেন নাই বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়েছেন সেজন্য মানুষ তো নিজের বাচ্চার ভবিষ্যৎটা নষ্ট করতে চাইবে না মানুষ বাধ্য হয়েছে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রগুলো নিয়ে দিতে হ্যাঁ তো আমি বলবো যে সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা যদি এখনও পদক্ষেপ নিয়ে থাকেন তাহলে এই পরিস্থিতিটা উল্টানো সম্ভব হবে আমাদের এত গরিব অঞ্চলের গ্রামাঞ্চলের ছেলেমেয়েরা বিনামূল্যে পড়ার সুযোগটা এখনও পাবে আমাদের এই আশা রয়েছে সেই সাথে অবশ্যই যে ডিপার্টমেন্ট রয়েছে সেই ডিপার্টমেন্টের অনেক খামখেয়ালি রয়েছে হ্যাঁ আমি আমিও নিজে একটা রিকগনাইজ স্কুলের সঙ্গে জড়িত তাই আর বিস্তারিত এখানে বললাম না ডিপার্টমেন্টের অনেক রয়েছে এখানে অবহেলা তো এবারে আপনারা জানতে পারলেন যে সরকারি স্কুলের যে অজুহাত দেখানো হয় বা শিক্ষক নেই দেখানো হয় সেটা আসল বিষয় নয় আসল বিষয় হচ্ছে আমাদের মন মানসিকতা বদলাতে হবে আমরা যে সরকারি স্কুলে সবাই চাকরি করতে চাই কিন্তু সরকারি স্কুলে এখানে আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে পাঠাতে চাই না সেটা কিন্তু একটা বাবার বিষয় আমাদের যে চাকরি বাকরির জন্য আমার সরকারি স্কুলে যায় এবং সুযোগ থেকে আমরা বঞ্চিত হতে যাচ্ছি স্কুল কলেজ বন্ধ হতে যাচ্ছে সরকার বন্ধ করতে বাধ্য হচ্ছে জিরো পার্সেন্ট রেজাল্ট রেজাল্টের এবারে আমি বরাক পলিটির পক্ষ থেকে স্যারকে শিক্ষা বিকাশের হেড মাস্টার হেড টিচার স্যারকে ধন্যবাদ জানাবো আপনার মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য এবং সাথে সাথে মস্তুফা হোসেনকে ধন্যবাদ জানাবো এবং ওকে ওর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল কামনা করব আরো বেশি বেশি ভালো রেজাল্ট করতে পারে আগামী দিনে এইচ এস এলসিতে ও যেন প্লেসে আসতে পারে এই আশা রাখব এবং ছয়ন চক্রবর্তীর কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং ও যেন ওর কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে একটা ভালো প্রফেশন চুজ করেছে ডাক্তার হয়ে দেশ সমাজকে কিছু সেবা বাড়িয়ে দিবে সেই একটুকু যেন তার পুরানো হয় এবং বিশেষ করে আমি আমার ভিউয়ার্সদেরকে বলতে যাচ্ছি এই চয়ন চক্রবর্তী এবং মস্তুফা যে দুজন ওনারা অত্যন্ত গরিব পরিবারের ছেলেরা আপনারা দেখলে বুঝতে পারবেন অ্যাপিয়ারেন্স দেখলেই বুঝতে পারবেন এই যাদের ঘরে ইলেকট্রিসিটি নেই স্যার বলেছেন কাঁচা করে কাঁচা করে করে থাকেন এবং ইলেকট্রিসিটি তো কাঁচা ঘর এবং ইলেকট্রিসিটি বিহীন গড়ে থেকে ওরা প্রত্যন্ত অঞ্চলে করিমগঞ্জ জেলা একটা প্রত্যন্ত জেলা এবং সেই জেলার অত্যন্ত প্রত্যন্ত অঞ্চল বলতে পারি ব্যাকওয়ার্ড এরিয়া নয় রিমোট এরিয়া বলতে পারি সেই রিমোট এরিয়া থেকে ওরা যদি নাইনটি থ্রি পার্সেন্ট পেয়ে ছয়টি লেটার পেয়ে এবং রাজ্য সেরা নাম্বার পেয়ে অ্যাডভান্স ম্যাথ নিয়ে যে অ্যাডভান্স ম্যাথ ম্যাথ সে আমরা ডরাই সেখানে অ্যাডভান্স ম্যাথ নিয়ে পড়ে যে একদম গরিব পরিবারের একজন ছেলে এত ভালো রেজাল্ট করতে পেরেছে সত্যি প্রশংসনীয় এবং সত্যি এর পিছনে স্যারদের অনেক অবদান আছে এবং ওনারা নিশ্চয় সাপোর্ট করেছেন আমি ধন্যবাদ জানাই প্রত্যেক স্যার ম্যাডামকে এবং ম্যানেজিং কমিটির প্রত্যেককে শিক্ষা বিকাশের প্রত্যেক ওয়েল উইশারকে এবং এলাকার যারা এই স্কুলের সঙ্গে জড়িত আছেন এবং গার্জিয়ান বৃদ্ধ সবাইকে ধন্যবাদ জানাই এই ধরনের একটা ভালো রেজাল্ট আমাদেরকে উপহার দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ